சுகர் வந்து பல விதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துது அதில் கண் பார்வையும் பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சுகர் உண்மையிலே கண் பார்வையும் பாதிக்கும் தொடர்ந்து சுகருடைய லெவல் வந்து ரத்த குழாயில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறப்போ அது எப்போ ஒரு ரத்த குழாயிலேருந்து லீக் ஆக ஆரம்பிக்குதோ இப்போ எந்த அளவுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா கண் பார்வையை பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது டாக்டர் கண் பார்வை இழந்து கண் டோட்டலாக ஆரம்ப காலத்தில் இதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா டாக்டர் ப்ரோட்டீன்ஸ் கசிவு ஏற்படும் லிப்பிட்ஸ் கசிவு ஏற்படும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளூ ஃபண்டஸ் ஃப்ளூரசின் ஆஞ்சியோகிராஃபின்னு சொல்கிறோம் அது என்னென்னா ரத்த நாளங்களில் ரத்தம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு பக்கமும் முயற்சி செய்கிறனால பேஷண்ட் சீக்கிரமாக குணமாகி வீடு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இப்படிலாம் நடக்காமல் முன்னாடியே தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன மேடம் நீங்கள் ஏதாவது அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக டாக்டர் இன்டர்வியூ சேனல் வியூஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இப்போ வந்து சுகர் அப்படிங்கக்கூடிய நோய் டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் வர ஆரம்பிச்சு ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு அதில் வந்து அது பல பிரச்சனைகளை உருவாக்குது அதில் ஒரு பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா கண்களில் அது கண் பார்வையில் கூட பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த சுகர் வந்து எப்படி கண்களை பாதிக்குது அதுலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம வந்து டாக்டர்கிட்ட தேடி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அசோக் நகரில் விஷன் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறோம் இங்கே டாக்டர் ஃபரிதா ஃபிரோசி நம்ம கூட இருக்கிறாங்க டாக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ரெட்டினா ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதாவது விழித்திரை கண் விழித்திரை சம்பந்தமான கண் பார்வை சம்பந்தமான ஸ்பெஷலிஸ்ட் படித்து அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க டாக்டர்கிட்ட நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி சுகருக்கும் இந்த கண் பார்வைக்குமான தொடர்பு என்ன அது எப்படி எப்படிலாம் பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படிங்க பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கப்போம் அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் இந்த டா வீடியோ ஸ்டார்ட்ல நான் சொன்ன மாதிரி சுகர் வந்து பல விதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துது அதில் கண் பார்வையும் பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது சுகர் உண்மையிலே கண் பார்வையை பாதிக்குமா கண்டிப்பா சுகர் வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் கம்மியாக இருக்கிறப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை கொடுக்காது போக போக சுகரினோட அளவு ஜாஸ்தி ஆகிறப்போ கண்டிப்பாக கண் பார்வையை பாதிக்கும் கண்டி தொடர்ந்து சுகருடைய லெவல் வந்து ரத்த குழாயில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறப்போ அந்த ரத்த குழாயோடைய உள்பாகத்தில் அது வந்து சிதைவு ஏற்பட்டு ரத்த குழாயில் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது எப்போ உள் ரத்த குழாயிலேருந்து லீக் ஆக ஆரம்பிக்குதோ அப்போ தான் நமக்கு டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதிங்கிற நோய் ஆரம்பிக்குது இது ஆரம்பிக்காமல் இருக்கணும்னா நம்ம ரத்தத்தை நம்ம திறந்த அளவில் நம்ம வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரத்தத்தில் சுகரோட அளவை நம்ம மெயின்டைன் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே டாக்டர் இப்போ நிறைய பேர் சுகர் இருக்குது இப்போ எந்த அளவுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா கண் பார்வையை பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது டாக்டர் ஆமாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளட் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா எயிட்டி எண்பதுலேருந்து நூற்றி முப்பது வரைக்கும் இருக்கலாம் ஓகே எண்பது மில்லி மில்லிகிராம் பர் டெசி லிட்டர்லேருந்து நூற்றி முப்பது டெசிகிராம் டெசிகிராம் பர் லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஓகே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது வரைக்கும் போகலாம் நூற்றி எண்பது மில்லிகிராம் பர் டெசி லிட்டர் வரைக்கும் போகலாம் இதே தாண்டுறப்ப தான் உங்களுக்கு சுகரோடைய பாதிப்பு கண்ணில் தெரிய ஆரம்பிக்குது ஆரம்ப நிலையிலெல்லாம் சுகர் வந்து கண்ணை பாதிக்காது சுகரோடைய சுகர் உங்களுக்கு ஆரம்பித்து ஒரு பத்து வருட காலம் ஆகிறப்ப தான் அது மெ மெதுவாக கண்ணுடைய கண்ணில் பாதிப்பு ஆரம்பிக்கும் கண்ணுடைய விழித்திரையில பாதிப்பை காட்ட ஆரம்பிக்குது அது வரைக்கும் நீங்க வந்து அவேர்னஸ் இல்லாம நீங்க சுகர் லெவல கண்ட்ரோல் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கண் வெளித்திரை பாதிப்பு ஏற்படும் வெளித்திரையில் நம்மளுக்கு நிறைய பிளட் வெசல்ஸ் ரத்த குழாய்கள் இருக்குது அந்த ரத்த குழாயை தான் இது மெயினாக பாதிக்குது கண்ணில் வந்து மையப்பகுதி மேக்யூலான்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது அதில் தான் நம்மளுக்கு நல்ல நேர்த்தியான பார்வை கிடைக்கிற இடம் அந்த இடத்துல இருக்கிற ரெட்டினா நரம்பு திரையும் அதில் இருக்கிற ரத்த குழாயும் பாதித்து அதில் வந்து வீக்கம் ஏற்படுறப்ப தான் கண் பார்வை இழந்து கண் டோட்டலாக குருட்டுத்தன்மை ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ரொம்ப கவனிக்காம விட்டால் குருட்டுத்தன்மை குருட்டுத்தன் கண்டிப்பாக குருட்டுத்தன்மை ஏற்படும் அப்படியும் சில பேஷண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட வர்றாங்க ஓகே இது ஆரம்ப காலத்தில் இதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா டாக்டர் எப்படி வந்து அறிகுறிகள் தெரியும் பேஷண்ட்டாக பெருசாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது எந்த வார்னிங் சிம்டம்ஸும் அது காட்டாது ஓகே நீங்கள் ரெகுலராக வந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு
மெடிக்கல் ரெட்டினா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு இப்போல்லாம் எல்லா ஐ டாக்டர்களும் அதுக்கு அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் ட்ரைனிங் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சி ஒரு மெடிக்கல் ரெட்டினா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டையோ இல்லை ரெட்டினா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோ அவங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணினாலே போதும் ஓகே இப்போ டா இப்போ சுகர் இருக்கிறவங்க பொதுவாக வந்து அதுக்கு டயபெட்டிஸ் ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டரை போய் மீட் பண்ணுவாங்க ரெகுலராக அவங்க வந்து இந்த கண் பற்றியும் செக் பண்ணுவாங்கல்ல டாக்டர் பார்த்துட்டு அவங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்களா பொதுவாக இல்லை பேஷண்ட்ஸ் வந்து காஷியஸாக இருக்கணுமா அவங்களே வந்து இந்த டாக்டரை செ ஐ ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது செக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி காரியங்கள் பண்ணணுமா இல்லை அப்போ அவங்க சக்கர வியாதிக்காக அவங்க ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் பார்த்துட்ருப்பாங்க அந்த டாக்டர் வந்து ஒரு அளவுக்கு மேலே சக்கரை இரநூறு முந்நூறு அப்படின்னு போகிறப்ப அவரே பரிசோதிப்பார் நீங்கள் போய் கண்டிப்பாக ஒரு கண் செக்அப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக முந்நூறுக்கு மேலே போயிட்டால் உங்களுக்கு வந்து வெளித்திரை பாதிப்பு இருக்கும்னு சொல்லி அவரே அறிவுறுத்துவார் சில சமயம் அவரே வந்து சில ஐ எக்ஸாம்ஸுக்கும் அவரே சொல்லுவார் நம்ம டெஸ்ட் இங்கே பண்ணுறோம் சில டெஸ்ட்டுகள் பண்ணுறோம் ஃபண்டஸ் போட்டோன்னு சொல்கிறோம் ஓசிடி மேக்குலான்னு சொல்கிறோம் ஃபண்டஸ் ஃப்ளூரிசின் ஆன்ஜியோகிராம் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுகள் செய்கிறப்போ துல்லியமாக எந்த இடத்துல ரத்த கசிவு ஏற்படுதுன்னு சொல்லி கண்டறிய முடியும் அந்த துல்லியமாக எந்த இடத்துல ரத்த கசிவு ஏற்படுதோ அந்த இடத்துல நம்ம லேசர் கொடுத்தாலே அந்த ப்ளீடிங் அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகே அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா டாக்டர் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுப்பீங்க எஸ் முதல்ல மெது கொஞ்சமாக தான் ரத்த கசிவு இருக்கும் கொஞ்சமாக தான் அந்த லிப்பிட்ஸ் கசிவு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏர்லி ஸ்டேஜ் இது வந்து ஏர்லி டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டேஜில் லேசர் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து சரி பண்ணலாம் கண்ணுக்கு ட்ராப்ஸ் கொடுத்து சரி பண்ணலாம் மிக மிக ஏர்லியான ஸ்டேஜில் அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா வெறும் ட்ராப்ஸ் அண்ட் டேப்லெட்ஸ்லே சரி பண்ணலாம் கொஞ்சம் ரத்த கசிவு ஜாஸ்தியாக ஏற்பட்டு நம்ம நான் சொன்னேன் நீ முன்னாடி மேக்யூலான்னு சொன்னேன் மேக்யூலா கிட்ட ரத்த கசிவு ஏற்பட ஆரம்பிச்சுதுன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் லேசஸ் கொடுத்து ரத்தம் ஜாஸ்தியா கசியாம நம்ம பாத்துக்கணும் நான் நீங்க நினைச்சுக்க கூடாது நான் லேசர் கொடுத்தாச்சு இனி என்னோட பார்வை பழையபடி திரும்பி வர போகுது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க லேசர் கொடுக்கறது இருக்கிற பார்வையை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு தடவை பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுல இருந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியுமா ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் அது கூடியது நான் அடுத்த இதெல்லாம் சொல்றேன் இப்போதைக்கு லேசர் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க கொடுத்து அந்த பிளீடிங் இன்க்ரீஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் இப்ப இதுக்கும் மேலையும் வந்து அது நான் சொன்ன மேக்யூலான்னு சொன்னேன் இந்த மேக்யூலாங்கிற பகுதியில் ரத்த கசிவு ஏற்பட்டாலோ இல்லை நீர் கோர்த்துதல் ஏற்பட்டாலோ இதுக்கு அடுத்தது ஆன்டி வெஜ்ஜஃப்ங்கிற இப்போ நவீன சிகிச்சை இருக்குது ஆன்டி வெஜ்ஜஃப் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறப்ப அந்த பார்வை அந்த இடத்துல இழந்த பார்வையை திருப்பி மீட்டெடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இப்போ வந்திருக்கிற லேட்டஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக நாங்கள் எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி நிலைமையில் வர்றவங்கள ட்ரீட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அனுப்பிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே மேம் இப்போ இந்த சுகர் பாதிக்கப்பட்டவங்களில் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஹண்ட்ரட்ல எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி வெளி திரை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு சுகர் பாதிக்கப்பட்டவங்கள தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு திருப்பியும் நான் கண்ணோடைய நரம்பு திரை பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது மெயினாக வந்து எத்தனை வருஷம் அவங்களுக்கு சுகர் இருந்துச்சு அதை பொறுத்து தான் இது மெயினாக அமையுது ஓகே நைன்டி ஒரு எயிட் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வெளி திரை பாதிப்பு இருக்கும் அதுக்கு கம்மியாக ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துலலாம் இது ஏற்படாது ஒரு ஃபைவ் இயர் இதில் இன்னொரு முக்கியமான இதுன்னா அவங்களோட சுகர் வந்து கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சுன்னா இது ஏற்படுறக்கு வாய்ப்பே இல்லை அன்கண்ட்ரோல்டு டயபெட்டிஸ்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் அன்கண்ட்ரோல்டு டயபெட்டிஸ் அன்கண்ட்ரோல்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் அன்கண்ட்ரோல்டு கொலஸ்ட்ரால் இந்த மாதிரி வர்றப்போ கண்டிப்பாக விழித்திரை பாதிப்பு ஏற்படும் ஓகே இப்போ வயசானவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட செவன்டி எயிட்டிஸ்லாம் தொடர்வாங்க சிக்ஸ்டிக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு நார்மலாகவே கண் பார்வை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அவங்களுக்கு மேபி டயபெட்டிஸ் இருந்து அதனால் பாதிப்பு இருக்கும்போது அவங்க வந்து இல்லை எனக்கு ஏஜ் ஆகுது முற்றிலும் <laughs> 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 மருத்துவரை சம்பந்தப்பட்டது எனக்கு கண் பார்வை குறைந்திருக்கிறது அப்படின்னு மட்டும்தான் ஒரு பேஷண்ட்னால சொல்ல முடியுமே ஒழிய
கொள்கைனால குறைஞ்சிருக்குங்கிறது அவங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது சரிங்க அதுக்கு நான் க கண்டிப்பாக கண்ணை டைலைட் பண்ணி ஃபுல்லாக வச்சு கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணி நம்மள்ட்ட சொன்னேன் ஃபண்டஸ் ஃபோட்டோன்னு சொன்னோம் நாங்கள் ஃபண்டஸ் ஃபோட்டோங்கிறது வெளித்திரையே படம் பிடிச்சி பார்க்குறது ஃப்ளூ ஃபண்டஸ் ஃப்ளூரசின் ஆஞ்சியோகிராஃபின்னு சொல்கிறோம் அது என்னென்னா ரத்த நாளங்களில் ரத்தம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே ஒரு டை இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த டையில் ரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்குது அப்போ அந்த ரத்த குழாயில் எங்கேயாவது லீக் ஏற்படுதுன்னா அந்த டை அது வழியாக லீக் ஆகும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து லீக் இருக்குது இது சரிப்படுத்துறோம்ரு <laughs> முழுமையாக <laughs> வழிமுறைகள் <laughs> கண்டிப்பா கண்டிப்பா நிறைய நிறைய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் செஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த சக்கரை நோய் கண் திரையை பாதிக்காமல் அவங்க தன்னைத்தானே காப்பாற்றி கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகள் சாப்பிடணும் ஓகே டயட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் வெயிட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சர்க்கரை மாத்திரைகளை கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் கண் மருத்துவரை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போய் கண்ணை செக் பண்ணிக்கணும் எனக்கு வந்து டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி இருக்குது அது அதிகமாகிடுச்சா இல்லை குறைஞ்சிருச்சா அப்படிங்கிறத அவங்க பார்த்துக்கணும் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதியிலேயே இன்னும் கொஞ்சம் சிவியரானது இதுக்கு அதுக்கு பேர் ப்ரோலிஃபரேட்டிவ் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி அது அது அதில் வந்து ரத் புது புது ரத்த நாளங்கள் வளர்ந்து டிட்டாச்மெண்ட் அது வந்து ரொம்ப கொடிய ஒரு பிரச்சனை ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா டோட்டலாக கண் பார்வை இழந்து குருட்டு தன்மை அடைஞ்சிருவாங்க ஸோ அது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண் டாக்டரை விசிட் பண்ணி டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி வந்து ப்ரோலிஃபரேட்டிவ் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி ஆகாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படி வந்து டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி ப்ரோலிஃபரேட்டிவ் ரெட்டினோபதி ஆச்சுன்னா சடன் விஷுவல் லாஸ் இருக்கும் நைட் வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பார்வை இழந்து காலையில நிறைய ஆயிருக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு ஆயிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய சர்க்கரை அளவை குறைக்காததுனாலதான் இந்த மாதிரி சடன் விஷுவல் லாஸ் ஏற்படுது அவங்க எதை பத்தியுமே சர்க்கரை குறைக்கணுங்கிற கவலையும் இல்ல சர்க்கரை கூடுதல் அவேர்னஸும் இல்லை அதனால தான் நாங்கள் எல்லா இதுவிலையிலும் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண் டாக்டரை பார்த்து கண் அரம்ப செக் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி எல்லா சக்கரை வியா பேஷண்ட்டுகளுக்கும் நாங்கள் சொல்கிறோம் கவர்மெண்ட்டும் பல இது வழியாக சொல்லுது என்ஜிஓக்கள் வழியாக சொல்கிறாங்க சக்கரை நிபுணர்கள் இருக்காங்கல்ல டயபெட்டாலஜிஸ்ட் அவங்களும் அதை உணர்த்துறாங்க பட் இருந்துமே சக்கரையை வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக தான் இன்னும் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி ஆல்கோஹால் எடுப்பதை குறைத்து கொள்ளணும் அல்லாட்டி முடிஞ்ச வரைக்கும் நிப்பாட்டிடணும் அதே மாதிரி டொபேக்கோ அந்த மாதிரி அந்த டொபேக்கோலாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் என்னென்னு டாக்டர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதிகமாக கேரட்டு நிறைய ஆமாம் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு சர்க்கரை உணவுகள் இருக்குல்ல அரிசி அந்த போன்ற ஆகாரத்தை குறைத்துக்கணும் அவங்க
மேம் இப்போ வந்து சர்க்கரை அளவை வந்து கண்ட்ரோலாக வைக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ எல்லாத்துக்குமே புரியுது ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வேறு வேறு விதமான அளவுகள் இருக்குது ஒன்று வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க சில பேருக்கு அப்புறம் ரேண்டம் சுகர் ஒன்று செக் பண்ணுறோம் இது ஸோ இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த அளவை நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறீங்க அதை எந்த அளவுக்கு வச்சுருந்தால் வந்து விழித்திரையை பாதிக்காமல் நம்ம பாதுகாக்கலாம் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் கேட்டது அருமையான கேள்வி ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் போஸ்ட் பிராண்டியல் பிளட் சுகர் ரேண்டம் பிளட் சுகர் போன்ற டெஸ்ட்டுகள் இருந்தாலும் டயபட்டாலஜிஸ்டும் கண் மருத்துவரும் எதை மிகவும் நம்புகிறார்கள் என்றால் ஹெச்பி ஏஒன்சி என்கின்ற துல்லியமான அறிய அறியும் அறியக்கூடிய பிளட் டெஸ்ட் ஒன்று தான் நம்புகிறாங்க ஓகே அது என்னென்னா மூணு மாதத்துக்கு ஒரு பேஷண்ட் எவ்வளோ பிளட் சுகர் அச்சீவ் பண்ணுறாருங்கிறத துல் துல்லியமாக அதை நிர்ணயித்து கொடுக்குது ஹெச்பி ஏஒன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் வரைக்கும் நார்மல் ஓகே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் வரைக்கும் உங்களுக்கு அது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இருந்தால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் உடம்புல கொடுக்காது அது வந்து உங்களை ஒன்றுமே செய்யாது அது நார்மல் சுகர் லெவல் இந்த பாடின்னு அர்த்தம் ஓகே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னை வந்து தாண்டி சில சில சக்கரவியாதி பேஷண்ட்ஸுகளை பார்க்குறப்போ நைன் பாயிண்ட் ஒன் டென் பாயிண்ட் ஒன்லாம் இருக்குது நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்லாம் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக விழித்திரை பாதிப்பு இருக்கும் ஓகே அவங்க வந்து முடிந்த வரைக்கும் உடல் பயிற்சி செய்து மாத்திரைகள் கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டு சக்கர மாத்திரைகளை கரெக்டாக எடுத்துட்டு கண் மருத்துவரை கரெக்டாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த ஹெச்பி ஏஒன்சி மேலே கூடாமல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் டூக்குள்ளே இது பண்ணலாம் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னில் வச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஓகே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் வரும் பொழுது டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி வரும் ஸோ கண்டிப்பாக இம்மிடியட்டாக ஒன் எல்லாம் இருந்தா கண்டிப்பா ப்ரோலிஃபரேட்டிவ் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி வர்றதுக்கே வாய்ப்பு இருக்கு சோ இதை நீங்க அளவுகோலா வச்சுக்கிட்டு நீங்க உங்களோட சுகரை கட்டுப்படுத்துறதுல சிரத்தை காண்பிக்க வேண்டும் ஓகே மேடம் थैंक यू so much இந்த ब्लड sugar கண் பார்வை சம்பந்தமான எங்களுக்கு இருந்த கேள்வி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தெளிவா அழகா எல்லாம் புரியுற மாதிரி பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி மேடம் இன்னொரு வீடியோ நம்ம உங்களை சந்திக்கிறோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா எங்களுக்கும் நீங்க வந்து எல்லாம் கேட்டு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனால பயன்பெறணும் நாங்களும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க் யூ நன்றி வணக்கம் சார் உங்க பேர் சார் எஸ் ராஜு ஓகே ஷார்ட் நைம் ஓகே ஃபுல் நேம் சுப்ரமணிய ராஜு ஓகே சரி சார் ஐ ஃப்ரம் வெஸ்ட் மாம்பழம் ஓகே சார் இங்கே தான் இருக்கேன் ஐ எம் ரெகுலர் கஸ்டமர் ஸோ இங்கே நான் வந்து வென் எவர் ஐ கம் டவுன் டு விஷன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வெரி மச் அட்டன்டிவ் வெரி மச் ரிசெப்டிவ் அவங்களுடைய விவசாயங்கள் அவங்க அட்டன் பண்ணுற வே ஆஃப் மெத்தட் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் எல்லாம் ரொம்ப வெரி ப்ளீசிங் மேனர்ஸ் சரி தி டூ ஆல்வேஸ் வெரி பெட்டர் ஜாப் வெரி குட் ஜாப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் எப்படி இருக்குது சார் ஹாஸ்பிட்டலோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வெரி குட் வெரி குட் வெரி நீட்டாக நீட்டாக இருக்குது மற்றபடி நான் வரும்போதெல்லாம் பார்க்குறேன் அவங்க விரும்பி ரிசெப்டிவ் ஓகே தேனோ அவுட் ரிசீவ் த கஸ்டமர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிசப்ஷன் தான் நம்ம முக்கியம் ஓகே ப்ளீசிங் மேனஸ் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க இந்த வே ஆஃப் அப்ரோச் வெரி டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது சரி நல்லபடியாக தி அட்டிங் அட்மோஸ்ட் கேர் வெனவர் ஐ கம் டவுன் திஸ் த தேர்ட் டைம் ஐ எம் கம்மிங் ஓவர் இயர் ஓகே டு கெட் மை சின்ஸ் ஐ பர்ச்சேஸ் திஸ் ஸ்பெக்டிகல்ஸ் இயர் ஓன்லி ஓகே தான் சர்வீஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது சார் சார் சர்வீஸ் இஸ் வெரி குட் பர்டிகுலர்லி அர்ச்சனா மேடம் அர்ச்சனா இஸ் வெரி குட் ஷீ காட் டிப்ளமா இன் ஆப்டோமெட்ரிக் இது ஓகே வெரி குட் நாலேஜ் சஃபிஷியன்ட் நாலேஜ் டூ ஹேவ் அடிக்கட் நாலேஜ் இன் தி ஃபீல்ட் சரி சார் நல்லா இருக்குது அவங்களுடைய அவே ஆஃப் அப்ரோச் நல்லா இருக்கணும் தட் இஸ் ரீசன் தட் வுட் ஹவ் மேட் அப் மைண்ட் டு கம் ஓவர் இயர் அகைன் அண்ட் அகைன் ஓகே ஓகே அதனால் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் வந்துட்டுருக்கேன் சரி ஸோ இது என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இப்போ மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்களா சார் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சஜஸ்ட் ஆ ஆஃப்கோர்ஸ் மற்றவங்களுக்கும் ஆஸ் ஏ பப்ளிக் ஐ யூஸ் டு ரெக்கமெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த சர்வீஸ் தேர் டிஸ்சார்ஜிங் வெரி குட் சர்வீஸ் இயர் அதனால் ஐ யூஸ் டு ரெக்கமெண்ட் ஐ கேன் ரெக்கமெண்ட் விஷன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஓகே சார் ஓகே பர்டிகுலி டு ஆல் த பப்ளிக் ஓகே சார் தட்ஸ் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் தேங்க் யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சும்மா ஆப்டிகல்ஸை கவர் பண்ணலாம் தான் வந்தோம் சார் வந்து இங்கே இருக்க ஏதோ கஸ்டமர் அவர் வந்து வாலண்டியராக சர்வீஸ்லாம் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஃபீட்பேக் தரேன் அப்படின்னு சாரே கேட்டாங்க ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்